Salut à tous les amis, c'est Sasa, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la Ligue des Explorateurs et plus précisément la troisième aile et encore plus précisément le mode héroïque et le premier boss et sans plus attendre, et eh bien tout de suite on va aller voir de quoi il s'agit et bien sûr il s'agit du seigneur ondulance alors vous vous souvenez dans le mode normal il faisait apparaître une petite 1-1 pourrie mais ici ça va changer, déjà il va mettre que des gros tons et en plus à chaque tour euh, ça va être une 1-1, puis une 2-2, puis une 3-3, puis une 4-4, puis ainsi de suite. Donc ça va devenir des bêtes très 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 grosses et ingérables. Donc il euh, y a plusieurs styles euh, de decks sur lesquels vous pourriez partir. Euh, un match freeze pour ceux qui se sentent à l'aise avec le match freeze. Euh, J'ai décidé de partir ici sur un deck un peu plus sympa, le deck voleur meule. Donc il faut quand même avoir une petite expérience euh, du meulage avec le voleur. Si vous l'avez jamais joué, ça va peut-être... Euh, être un peu compliqué au début parce qu'il faut quand même connaître comment fonctionne le deck mais pour ceux qui aiment bien meuler et je sais que vous êtes nombreux et eh bien c'est vraiment un deck très très rigolo on va tout simplement le meuler jusqu'à la mort c'est parti les amis deux pas de l'ombre de préparation de serpent de la fosse la nouvelle carte puisque on va pouvoir clean des grosses créas puisqu'elle a poisonneuse hein, donc elle est en mode poison c'est à dire que dès qu'elle touche une cible ça va la tuer immédiatement deux assommés deux recrutements que vous ne jouez que sur les oracles froides du mire ça c'est très important une trahison deux assassins patients exactement dans le même euh, dans la même optique que les serpents de la fosse deux auspices funestes ici qui peuvent vous aider à tout clean les chouettes becs de fer quand ça sera le token qui va faire apparaître avec son pouvoir héroïque si vous la jouez dessus ça redeviendra une 1-1 le bran barbe de bronze ici qui pourra comboter si vous êtes dans la merde avec le robot de son antique ou seulement à utiliser en préférence avec l'oracle froide du mire cobra empereur dans la même optique que que l'assassin passion et que les serpents de la fosse, le seigneur de la mort pour venir temporiser, deux assassinés, deux robots de son antique et les disparitions quand le board est trop full, tout simplement vous allez lui meuler des cartes et vous allez faire disparaître toutes les créas sur son board. Voilà les amis, sans plus attendre, eh bien on va tout de suite se lancer et aller lui péter le fion comme on dit. <rire> Alors est-ce que je suis bien héroïque, seigneur ondulance, c'est parti, on va pas se tromper de deck, deck voleur meule le bon meule à l'ancienne. Bon, il est, il est évidemment, c'est pas un meule classique, puisque comme notre ami joue des cartes ultra pétées, eh bien, tout, on a tout simplement de quoi le calmer. Ondulance Alors, serpent de la fosse, c'est bien. Recrutement euh, assommé, on va gicler dans un premier temps, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche de quoi prendre le contrôle du board, c'est ça qui est hyper important sur ce fight, les amis. Alors, la prépa, ça pourrait nous être utile. Alors, notre ami qui a 45 points de vie, et vous allez voir... Ah bon T'es vraiment pas respectueux, toi. <rire> voilà, voilà. Une fin sans fin. Voilà, la première, c'est une 1-1 classique qu'on va venir nettoyer comme ça, tout simplement. Mais après, les choses vont commencer à se compliquer. Voilà, vous voyez, ça, ça va être une 2-2, puis il va commencer à mettre des grosses créas bien dégueulasses. Alors là, carrément, il va piocher, c'est très très bien, puisqu'il pioche comme un gros sagouin. Ça, est-ce qu'on peut déjà le meuler là, au prochain tour on va Vérifier, il a une carte, quoi qu'il arrive. Alors l'oracle, normalement, on le joue pas comme ça, on le joue que et seulement si vous avez euh, le, le gang up dessus, hein, donc il vous permet d'en remettre 3 dans votre deck. Là, là, ça me plaît pas trop, quoi. À la limite, si j'aurais eu un pas de l'ombre. A la limite, est-ce que je jouerai ma première chouette bec de fer Non, ça me paraît un peu greedy, ça. Sachant que là, c'est une simple de 1. Ouais, jouer le premier oracle froid de lumière comme ça, c'est vrai que je le meule déjà, mais c'est pas une bonne idée, quoi. Qu'est-ce que je pourrais jouer ici Est-ce que je joue la première chouette ouais, Allez, on peut aller sur la première chouette, j'en ai quand même deux. Ça me permettra de garder ça pour une plus grosse créa. Et de continuer à avancer quand même aux dégâts. Alors là, ça va être une 3-3, vous avez compris l'histoire. Hein. Et l'enragé de glace ici. J'ai envie de le jouer pour repiocher de la carte. On peut peut-être la renvoyer dans notre main. Puisque si on peut clean tout le board, c'est ce qu'on va faire. Et ici, on va le faire déjà piocher. Il a 8 cartes, ça va déjà le meuler. Ah, dommage, j'aurais voulu un pas de l'ombre. C'est pas le cas. Donc là, ça va être une 4-4 la prochaine, vous avez compris. Le rayon de givre. Et un élément terre d'eau. Donc euh, là. Mm -hmm. Ah, trahison, ça c'est pas mal. Si je fais ça sur lui, ça va le geler. Ça c'est pas con, quoi. Ah, 
Ouais, on va jouer à Mospis Funest. Dommage, on a chopé les deux robots de son antique dès le départ. Bon, ici, de toute façon, voilà, il va pas pouvoir venir tout chercher, donc c'est très bien, il se rajoute de la créa. Voilà, on a tout nettoyé. Il sert à armor up, hein, ce salopard, avec le, le sort qui lui a fait piocher les cartes. Alors, vous voyez, une 6-6, là, ça commence à devenir complexe. Là, par exemple, si on joue la chouette dessus, eh bien simplement, ça va la clean. Alors là, on a le pas de l'ombre, là, ça vaut la peine. Oh, on a un deuxième pas de l'ombre, là, ça vaut vraiment la peine. On pourrait même lui faire un petit... Euh un petit combo, Bran, machin. Le problème, c'est qu'il va me clean le Bran, et le Bran est tellement important, ici. Est-ce que je joue ma chouette sur la 6-6, maintenant Il n'y a pas encore de disparition qui sont tombées, mais après, je vais piocher comme un gros porc. Ouais, on va faire ça comme ça. On va nettoyer le board. Et là, normalement, ça serait safe de le jouer. Et je pourrais refaire pas de l'ombre derrière. Ou alors j'attends avec le Bran pour maximiser. Ah, j'hésite. Allez, j'hésite. Normalement, il peut pas aller me la clean. Donc on va encore continuer à le meuler. Bien gentiment. On la fera remonter après. Et on jouera Bran, ça. Parce que ce qu'il nous faut, c'est de la carte aussi. Là, il me faut mes assassinés, mes trucs. Pour pouvoir gérer le board. Bon, il y a un autre spice funeste, vous me direz. C'est pas trop mal. Mais quand vous contrôlez le board, généralement, c'est bien parti. Alors, là, 7-7, normal. Le garde dont tu lances, assez chiant, parce que c'est une provoque. Mm -hmm. Alors là, c'est ce qu'il nous fallait. Alors, les oracles qui sont hyper importants ici. Alors, je pourrais potentiellement jouer le bran et le truc. Ah, le problème, là, c'est que j'ai pas eu d'assassiné. On va quand même essayer. On va essayer d'accélérer. On a quand même une prépa, donc si jamais on tire un sort qui nous permet d'aller clean la carte. Ouais, ça c'est pas mal l'assommer ici. Ouais, L'assassiné qui est pas mal du tout. Qu'on pourrait jouer. J'ai deux prépas, donc je pourrais clean le board ici. Hein. C'est ce qu'on va faire, on va clean le board, on a l'oracle derrière, comme ça on continue à le mêler comme un porc, ça, ça se détruit parce qu'il a sa main qui est full. Là, voilà, il a plus que 5 cartes en main. Ouf, il est bouillant. Alors, un petit vanish là serait top, du top. On s'en fout complètement, hein, parce qu'une fois qu'il aura plus de cartes avec les oracles, tout, il faut qu'on essaie de garder le bras en vie, ça c'est super important. Quoi. Alors là, on est bien. Alors, on est parti, on va commencer avec ça. Encore un recrutement. Allez, ça c'est bien. Ça picote, hein, mon gars. Alors, l'assassiné. Hmm. On pourrait jouer ça. Ça va le faire passer. Il va quand même passer. Il va se for forcément filer sur le bran. Encore rejouer un bran, mais on va faire un recrutement sur l'oracle, c'est vraiment trop important ici. C'est l'histoire ancienne. ancienne. On pourrait faire ça aussi. Ouais, il va forcément me défoncer le bran, ça c'est dommage. Voilà, 9-9. Oh, le glaçure l'ombre. Oh, le mec, le mec se déchaîne complètement, les copains. Oh, en plus il fait le greedy. Ah, bah ouais, le bran. Je me disais bien qu'il allait sur le bran. Donc, ici, potentiellement, on pourra pas le tuer, je pense. Hein. Mm -hmm. Que je réfléchisse. Il lui reste 12. J'ai même pas regardé à combien de points de vie il était. 
Ici, j'ai pas eu mon vanish, mais on va essayer de le tirer quand même, c'est important. Ah, le voilà. Voilà, il est à 4, il est à 6, 1, à 5, on est pas mal du tout. Donc c'est ce qu'on va faire, et on va vanish, et tout ça va disparaître. Allez, il a mis du temps à venir, et là on est très très bien, on a encore 4 oracles en main, et il va... ça va lui faire over mal. Voilà, il a 6 points de dégâts, vous avez compris, normalement c'est la win. On rigole un bon coup. Qu'est-ce qui t'arrive Alors il a combien quand même Normalement, il prend 6, et après ça va être 7, 8, donc 15. Ouais, c'est la win, c'est la, la win assurée. 7, 8, oh. si j'ai bien compté, c'est la win assurée. En plus, on a une deuxième disparition, si on veut, on pourrait même le... Oh Oh, comment tu prends cher Oh Et... On lui dit, ah, bien joué ah, là, tu vas bien manger. Oh ouf, ouf, ouf. Ah <rire> Et voilà comment on meule un naga qui est un peu trop fin. Comme ça, on lui explique qu'on est... Mais de rien. C'est moi qui la tienne. Il voulait manger du murloc, et bien on lui a servi de l'oracle et... Apparemment, c'est pas vraiment très digeste. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. En plus, je vais pas vous mentir, c'est passé... Euh, du first try avec ce petit deck sympathique parce que j'avais fait deux tries avant où j'avais testé euh, un, deux autres decks et c'était pas passé loin mais c'était un peu chiant j'avais plutôt j'étais parti sur un match pour clean le board en vérité avec le deck meule c'est le top du top ça m'est venu tout de suite à l'esprit en le voyant jouer ces grosses créas et ça fonctionne du tonnerre voilà les amis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et euh, vos avis sur euh, ce petit deck si vous l'utilisez j'espère que vous verrez, ça marchera vraiment super. Euh, il faut avoir un peu l'habitude, comme je vous l'ai dit, des decks meules. Mais normalement, vous avez déjà tous joué le voleur meule, hein, qui est quand même euh, un deck franchement courant. Et là, qu'on puisse, ça marche super et c'est assez simple. Euh, il faut juste vraiment bien gérer le board et pas jouer n'importe comment. Et euh, en attendant, voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner euh, sur la chaîne. Il y aura encore du contenu. Et je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi euh, sur cette aventure et sur ce boss et sur tous les autres. D'ailleurs, je vous dis à vos decks et à salut à tous les amis. Et ciao, ciao